మొత్తం అన్ని ఛానల్స్ చుట్టేసాం అన్ని ఛానల్స్ కవర్ చేసే సార్ అన్ని ఛానల్స్ అయితే కవర్ చేసే ఓకే విలన్ ఏదైతే అమ్మాయిని తీసుకోవాలి విలన్ ని తీసుకెళ్తుంటే అదే ప్రభాస్ కి ఎలివేషన్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ కి నేనే చెప్పాను రబ్బి జవాన్ మూవీలో విజయ్ సేతుపతి గారి డాటర్ క్యారెక్టర్ కి చెప్పాను టైగర్ త్రీ లో కత్రీనా కైఫ్ చిన్నప్పుడు చైల్డ్హుడ్ క్యారెక్టర్ కి చెప్పాను కష్టం అట్లాంటి వాళ్ళ అబ్బాయిలే చేయగలరు అమ్మాయిలు చేయలేరు కాపీ పట్టడం రాదు దేవుళ్ళు ఎట్లనో రారన్నావు కదనే అందుకే ఇటువైపు తిరిగి మొక్కుతున్నా రాక్షసుడన్నా వస్తాడేమోనని కాటేరమ్మ రాలేదు కానీ పదులుగా కొడుకుని పంపించిందమ్మా పాపం చాలా మంది అమ్మాయి చెప్పారు అనుకుంటున్నారు అమ్మాయి చెప్పారు అనుకుంటున్నారు అంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను నీ కొత్త రూమి బట్ ఏంటంటే ఇంకా సిటీలో వస్తే ఆయనకు అవన్నీ పాసిబుల్ కావు కదా సో ఆయన రామోజీ ఫిల్మ్స్ కి అవుట్ స్కర్ట్స్ వరకు ఆయన డ్రైవ్ చేద్దామని డ్రైవ్ సీట్ లో కూర్చున్నాను దీనికి ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ మనం ముందు ఎవరైనా విక్రమ్ గారు పంపించారు అని చెప్పి నేను ఎవరు వెళ్ళే లోపల వచ్చాడు బాగుంది ఇలా అనుకున్నాను ఏంటంటే మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం డాక్ మిమ్మల్ని అవాయిడ్ చేయాలని కానీ మీ నుంచి ఏదైనా విషయం దాచాలని కానీ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు హ్యాన్గో నమస్తే వెల్కమ్ టు నెగ్లెట్స్ తెలుగు అండ్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు నా ముందు ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు చాలా టీవీ సీరియల్స్ లో చూసి ఉంటారు ముద్దు మందారం ముద్దు బిడ్డ ఇలా చెప్పుకుంటూ గృహలక్ష్మి చాలా మందికి తెలుసు అందులో చేసిన ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఆర్టిస్ట్ మాత్రమే కాదు డాన్సర్ అండ్ అలానే డబ్బింగ్ కూడా చేస్తారనమాట మనతో పాటు పూజిత ఉంది మాట్లాడదాం హాయ్ పూజిత హాయ్ హలో అండి నమస్తే నమస్తే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏం జరుగుతుంది పూజిత లైఫ్ లో ఇప్పుడు పూజిత కరెంట్లీ క్యాట్ ఎగ్జామ్ రాసింది ఎగ్జామ్ రాసి సెమ్ ఎగ్జామ్స్ రాసింది ఎగ్జామ్స్ అన్ని అయిపోయి ప్రెషర్ అంతా అయిపోయిందని ఇప్పుడే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతుంది సో ఇది కాకుండా కొన్ని ఒక రెండు మూవీస్ చేస్తున్నాను అవి నడుస్తున్నాయి అండ్ ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను ఆది పిన్సట్టి గారిది సో అది కూడా నడుస్తుంది ఓకే ఆయనతో వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు ఆది పిన్సట్టి గారి అంటే ఆయన కాంబినేషన్ కాదు బట్ ఆయన వెబ్ సిరీస్ లో ఒక క్యారెక్టర్ సో ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయింది గ్రాడ్యుయేట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ సో ఎక్కడ నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసావు నువ్వు యాక్టింగ్ నేను నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాను మాటలు వచ్చిన వెంటనే పంపించారేమో స్కూల్ కన్నా ముందు నీకు సెట్స్ లోకి పంపించారేమో సెట్ లోకి పంపించేశారు సో ఫస్ట్ సీరియల్ ఫస్ట్ సీరియల్ ఏ సీరియల్ జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి అని చెప్పి అది చిరంజీవి గారు చేశారు కదా అది చిరంజీవి గారిది మూవీ సీరియల్ లో ఇంకొకటి చేశారు మన సతీష్ గారు హీరో అనమాట కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం హీరో ఆయన ఆయన హీరో దానికి తర్వాత అందులో నేను ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను తర్వాత వెంటనే ఎన్ని సీరియల్స్ దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ సీరియల్స్ మించి చేశాను ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో స్టార్ట్ చేసింది అప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను మధ్యలో కొన్ని మూవీస్ చేశాను యాడ్స్ చేశాను వెబ్ సిరీస్ చేశాను యాడ్స్ కూడా చేసావా యాడ్స్ ఏమైనా మాకు బాగా నేమడం అంటే గుర్తున్నవి అంటే మీకు నేమ్ ఉన్నావు కాదు కొన్ని కమర్షియల్ యాడ్స్ చేశాను అంటే తమిళ యాడ్స్ అలాంటివి చేశాను అనమాట సో అంటే గృహలక్ష్మితో కొంతమందికి తెలుసు బాగా ఇంకా తెలిసినవి అంటే నాకు తెలియనివి జనాలకు తెలిసినవి చెప్పాలి ముద్దు బిడ్డ జనాలందరికీ చాలా బాగా తెలుసు ఎందుకంటే కరుణ క్యారెక్టర్ చేశాను అందులో చాలా కష్టాలు పడే క్యారెక్టర్ చాలా ఏడ్చే క్యారెక్టర్ జనాలందరూ అసలు ఫుల్ ఏడ్చి జనాలు ఎక్కడికైనా వెళ్తే అయ్యో అమ్మ ఎలా అమ్మ నువ్వు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నావు అని అడిగిన క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే ఆ అమ్మాయి ఒక ఇమాజిన్ ఒక థర్డ్ ఆర్ సెకండ్ క్లాస్ లో ఉన్న అమ్మాయికి చేతులు కాల్ చేసి స్కూల్లో పనిష్మెంట్స్ ఇంకొక అమ్మాయి అంటే నాకు ఇంకొక ఆపోజిట్ ఇంకొక అమ్మాయి విలన్ ఉండేది అనమాట ఆ అమ్మాయి పేరు జ్వాల కరుణా జ్వాల వీళ్ళిద్దరు మధ్య ఫైట్ అంటే ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఆ అమ్మాయి ఫుల్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఈ అమ్మాయిని ట్రబుల్ చేసేసి అట్లా ఉండదండి సీరియల్స్ లో ఒకవేళ ఉంటే విలన్ ఫుల్ కష్టాలు పెడుతుంది హీరోయిన్ ని కష్టపడుతుంది పాపం బట్టలు చింపేసి ఇంట్లో ఊరికే తిట్టించేసి ఇంట్లో నుంచి పంపించేసేలాగా అంటే మా మమ్మీని ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ మమ్మీ లాగా ఉంటుంది అనమాట 
నేను అనాథలా పెరుగుతూ ఉంటాను ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి వాళ్ళ సొంత మమ్మీ లాగా ఉంటుంది కావాలని నేను అనాథ అని చెప్పేసి దీన్ని ఎందుకు తెచ్చుకొని మన ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు అలా అలాంటి క్యారెక్టర్ ఫుల్ ఏడిపించే క్యారెక్టర్ ఏడ్చే క్యారెక్టర్ సో బయటకు వెళ్ళి అడుగుతారా అంటే ఈ ముద్దుబిడ్డ వల్ల అడిగారా చాలా మంది ముద్దుబిడ్డ వల్ల చిన్నప్పుడే నేను చాలా మంది గుర్తుపట్టేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నేను చెప్పినట్టు అయ్యో ఈ అమ్మాయి కరుణ వచ్చింది అయ్యో ఎలా అమ్మాయి ఎంత ఏడుస్తావు నువ్వు అని చెప్పేసి చాలా మంది అంటే చాలా సింపతి వచ్చేసి నా క్యారెక్టర్ కి నాకు నేను ఫుల్ నాటి నాటి కిడ్ అండి మా ఇంట్లో అసలు గోల గోల చేసే టైప్ నేను ఫుల్ గా సో అలాంటి దాన్ని ఆ సీరియల్ చూసి అందరూ ఈ అమ్మాయి ఎంత మంచి సాఫ్ట్ అమ్మాయి మా మమ్మీని అయితే చాలా మంది వచ్చి అడిగేవాళ్ళు ఇంత మంచి సాఫ్ట్ కూతుర్ని మీరు ఎలాగన్నారంటే మా మమ్మీ పాపని చెప్పగలేక అది సీరియల్లో ఉన్నట్టు బయట పాపము ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు కూర్చొని చూసేవాళ్ళు కదా తాతయ్యలు ఆ మమ్మలు వీళ్ళందరూ అయితే ఇంకా కూర్చొని ఇంత అదృష్టం చేసుకున్నావు నేను ఇంత మెతక కూతురు వాళ్ళైతే నాకు వచ్చి ఇలా కామ్ కొండకూడదు గట్టిగా అరవాలి నేను ఎవరైనా తిడితే వాళ్ళని రివర్స్ లో తిట్టాలి అలా చెప్పేవాళ్ళు నాకు మా మమ్మీ అమ్మ పాప నిన్ను ఎంత మంచిదాన్ని అనుకుంటున్నారు నువ్వు ఎంత గోల్ చేస్తావు వాళ్ళకి తెలియదని మా మమ్మీ కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్స్ లో చాలా సెంటిమెంటల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా గ్లిసరిన్ పెట్టుకుంటావా ఏడుపుకి ఎలా అంటే అంటే ఇప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ సీన్ కనెక్టింగ్ సీన్స్ అంటే గ్లిసరిన్ లేకుండానే చేస్తాను గ్లిసరిన్ లేకుండానే చేస్తాను అంటే ఆన్ ద స్పాట్ అంటే ఇప్పుడు అంత ఎమోషనల్ ఫీల్ ఉన్న సీన్ అయితే వస్తుంది అండి బేసిక్ అంటే ఇప్పుడు ఊరికే ఏడవరు కదా ఇప్పుడు సీన్ లో మనం ఆ క్యారెక్టర్ లో మనం ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ పడే కష్టం ఏంటో మనకు తెలిస్తే మనం ఏడుపు వస్తుంది ఏ పర్సన్ అయినా ఒక మీరు ఫిక్షనల్ గా ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా రియల్ లైఫ్ తీసుకున్నా రీజన్ లేకుండా అయితే ఎవరు ఏడవరు ఏదో ర్యాండమ్ గా సింపతి కోసం ఇట్లా ఇది ఏమి పక్కన గాని నిజంగా జెన్యున్ గా ఆ క్యారెక్టర్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి టీవర్స్ కొన్ని సార్లు ఉంటారు కొంతమంది కో ఆర్టిస్ట్లు ఉంటారు వాళ్ళు మేమందరం కలిసి ఇప్పుడు ఆనంద బాష్పాలు ఇట్లాంటివి అంటే గ్లిసరిన్ పెట్టుకుంటాం సి బికాస్ నేను అన్ని సీన్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేసేస్తానని చెప్పకూడదు కొన్ని నిజాలు కూడా చెప్పాలి మా వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంచెం ఎమోషనల్ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది కావాలని నవ్విస్తారు సెట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది కావాలని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇట్లా ఉంటారు అట్లాంటివి కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చేస్తాం కానీ అట్లాంటి సీన్స్ లో కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి రోజు ఏడ్చి ఇట్లాంటప్పుడు అంటే కొన్నిసార్లు గ్లిసరిన్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఎక్కువ అయితే నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మొత్తం అన్ని ఛానల్స్ చుట్టేసాం అన్ని ఛానల్స్ కవర్ చేసే సార్ అన్ని ఛానల్స్ అయితే కవర్ చేశాను ఒకసారి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మేబీ నాకు తెలిసి నేను ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్లోనూ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్లోనూ ఉన్నప్పుడు జీ తెలుగులో ఒక సీరియల్ జమీన్లో ఒక సీరియల్ మాటీవీలో ఒక సీరియల్ ఈటీవీలో ఒక సీరియల్ ఒకే టైంలో ఫోర్ ఫోర్ ఛానల్స్లో ఫోర్ సీరియల్స్ చేసేదాన్ని మా ఇంట్లో సూట్ కేసెస్ పెట్టుకునే వాళ్ళు అనమాట ఇది ఈ సీరియల్ సూట్ కేసి ఆ సీరియల్ సూట్ కేసి మా మమ్మీ పాప మనీ ప్యాక్ చేసి పెట్టేదాన్ని ఈ పొద్దున ఈ షూటింగ్కి వెళ్తే ఆ బ్యాగ్ వేసుకెళ్ళాలి ఈ షూటింగ్కి వెళ్తే ఈ బ్యాగ్ వేసుకో అంటే కంటిన్యూటీ కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అలా అలా సపరేట్ అదొకటి చాలా హెక్టిక్ చేసే టైం సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంటే నీకు ఎలా ఒక మెయిన్ లీడ్ అనుకో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇట్లా అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఫోర్ ఛానల్స్ చేస్తావు కదా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తా దాన్ని అప్పుడు అంటే నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కదా అంటే అప్పుడు ఛానల్ కూడా మనకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు అప్పుడేం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు ఒక ఛానల్లో చేస్తే ఒక్కటే సీరియల్ చేయాలి ఆపోజిట్ ఛానల్లో చేయకూడదు లేదా సేమ్ స్లాట్కి చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఆ టైంలో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి కదా ఇప్పుడు ఛానల్ సైడ్ నుంచి చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక ఛానల్లోనే చేయాలి అచ్చా ఇంకొక ఛానల్లో చేయొచ్చు బట్ సేమ్ టైమ్ స్లాట్ అవ్వకూడదు లేదా మెయిన్ లీడ్ అయి ఉండకూడదు రోజు కనిపించే క్యారెక్టర్ అవ్వకపోతే మీరు ఎన్ని ఛానల్స్ చేసుకున్నా పర్లేదు లేదా రోజు కనిపించే క్యారెక్టర్ అయితే మీరు వేరే ఛానల్ చేయకూడదు అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీరియల్స్ కొంచెం కఠినమయ్యా అంటాం అంటే సీరియల్స్ కఠినమయ్యాయి అంటే ప్రతిది ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ కూడా మాకు అంటే ఇంతకు ముందు అంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఉండేది కాదు అప్పట్లో కొన్నిసార్లు మేము ముద్దు పెట్టే రోజుకి త్రీ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ షూట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఒక రోజులో త్రీ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ షూట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ మేము ఒకసారి అంటే మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడ్
అండ్ ఒకసారి ఆ ట్రయల్ కూడా అయింది నేను ఒకసారి ఛానల్తో మాట్లాడుకొని దేవతలారా దీవించండి అండ్ ఇండియన్ టు గృహలక్ష్మి రెండు సీరియల్స్ ఒకేసారి చేశాను అనమాట జీ తెలుగులో ఒకటి మా టీవీలో ఒకటి వన్ టు ఫిఫ్టీన్త్ ఇది ఫిఫ్టీన్త్ టు థర్టీఎత్ అది ఫుల్ బ్లాక్ అయిపోయి మధ్యలో ఎగ్జామ్స్ ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నిందంటే అసలు నాకు నా గోల్డ్ చైన్ వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ అంటే ఆ లొకేషన్లో ఎక్కడ మర్చిపోయి స్ట్రెస్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అక్కడ నుంచి ఇలా ఇలా మధ్యలో నా డబ్బింగ్స్ నా డబ్బింగ్స్ నేనే చెప్పుకుంటా నా క్యారెక్టర్స్ కి సీరియల్స్ అయినా మీరు ఆల్రెడీ యాక్చువల్ అదే సీరియల్స్ కి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి టైం సరిపోదు కదా వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి సో వేరే వాళ్ళు డబ్బింగ్ చెప్తారు కదా మరి ఇంత స్లాట్ లో నువ్వు ఎలా చెప్తావు డబ్బింగ్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నైట్ వెళ్ళి చెప్పేదాని డబ్బింగ్ అచ్చా ఎక్కడైతే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పేది అక్కడికి వెళ్ళి అంటే అది డబ్బింగ్ అలాగే కంటిన్యూ చేసేదాన్ని ఒకవేళ నాకు గ్యాప్ ఉన్న రోజు సండే సాటర్డే కూడా లీవ్ తీసుకోకుండా డబ్బింగ్ అయితే నా డబ్బింగ్ నేనే చెప్పాలని నాకు ఫస్ట్ నుంచి చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు తెలిసి నేను చేసిన ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్నిట్లో హార్డ్లీ ఒకటి రెండు సార్లు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తప్ప నేను ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళకి అంటే నాకు ఇష్టం అది నా వాయిస్ నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్తే నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఆ ఫీల్ రాదేమో అని చెప్పేసి నా క్యారెక్టర్ నేనే బాగా చెప్పుకుంటానేమో అని నేను సాటిస్ఫై అవ్వను నా క్యారెక్టర్ నేనే చెప్పుకుంటే బాగుండేదేమో అంటే నా వాయిస్ నాకు సెట్ అవుతుందేమో అని చెప్పి అండ్ బేసిక్గా నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఓకే సో దానివల్ల నాకు ఏమో మరి నేను వేరే వాళ్ళు నేనే వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేనే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ నేనే బాగా చెప్పినప్పుడు నా అది వేరే వాళ్ళకి చెప్ ఇచ్చేసి నేను ఎందుకు అంత దీన్ని ఆ పవర్ని కానీ లేకపోతే ఆ ఎమోషన్ని కానీ నేనే తగ్గిస్తానేమో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది నాకు సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ నీకు ఇప్పుడు నాకు నైన్టీన్ ఇయర్స్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికి నేను డబ్బింగ్ చెప్పుకునేదాన్ని ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ సీరియల్ చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ సీరియల్ వచ్చేసి బెబ్బే క్యారెక్టర్ ఫుల్ డమ్ క్యారెక్టర్ నా ఫస్ట్ సీరియల్ లోనే డమ్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ అదే డిఫికల్ట్ ఇంకా ఇవి నార్మల్ డైలాగ్ ఉన్న డైలాగ్లు ఏవో ఒకటి మేనేజ్ చేయొచ్చు బెబ్బే బెబ్బే అని ఎక్స్ప్రెషన్లోనే చూపించాలి అది ఇంకా మళ్ళీ డబ్బింగ్లో బెబ్బే అని చెప్పాలి ఆ సింకులు అక్కడ ఏం బెబ్బే చెప్పాను ఇక్కడ సింకులు అదే బెబ్బే చెప్పాలి అదే బెబ్బే చెప్పాలి ఎఫెక్ట్తో సహా సో అలా స్టార్ట్ చేశాను అండ్ తర్వాత కొన్ని యానిమేషన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను యానిమేషన్ డబ్బింగ్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను యానిమేషన్ డబ్బింగ్స్ అంటే ఏమైనా తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ విన్నీ ద పూ చూసారా అందులో హిఫ్లమ్ క్యారెక్టర్ కి నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను ఇప్పుడు గుర్తుందా నీకు ఏమైనా డైలాగ్ అప్పుడు ఎప్పుడో ఇప్పుడు గుర్తులేదు బట్ రీసెంట్ యానిమేషన్స్ పోని రీసెంట్ యానిమేషన్స్ లో యానిమేషన్స్ కాదు కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ వెడ్నెస్ డే సిరీస్ లో ఎన్నిట్ క్యారెక్టర్ కి చెప్పాను అండ్ సలార్ లో చెప్పాను సలార్ లో సలార్ లో సలార్ లో క్యారెక్టర్ కాటేరమ్మ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కి నేను చెప్పాను అన్నమాట సురభి అన్న ఓకే దంగల్ చూసుంటే దంగల్ లో చెప్పాను జవాన్ మూవీలో విజయ్ సేతుపతి గారి డాటర్ క్యారెక్టర్ కి చెప్పాను టైగర్ త్రీ లో కత్రీనా కైఫ్ చిన్నప్పుడు చైల్డ్హుడ్ క్యారెక్టర్ కి చెప్పాను ఇలా ఇంకా నెట్ఫ్లిక్స్ అంటే ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ డబ్డ్ మూవీస్ కి హిందీ డబ్డ్ మూవీస్ కి చాలా చెప్పాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ కాన్జురింగ్ చెప్పాను ఇలా చాలా మూవీస్ చెప్పాను చిన్నారి పల్లి కూతురులో చిన్నారి పల్లి కూతురు నెక్స్ట్ బాలిక వధు అమ్మాయికి కూతురు ఉంటుంది నిర్మల అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ చెప్పాను కంటిన్యూస్ గా సీరియల్ కి ఆ చిన్నారి పల్లి కూతురు పెద్ద పల్లి కూతురు అయ్యే వరకు చిన్నారి పల్లి కూతురు పెద్దగా అయిపోయి ఆమె కూతురికి టూ ఇయర్స్ చెప్పాను అంతేనా ఎగ్జామ్ కూడా రాసిన ఏమో నాకు తెలీదు ఏమో అండి నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు చూడలేదు బేసిక్ గా నేను ఎగ్జామ్ వెళ్తే నా ఎగ్జామ్ ఒకటే నేను రాసుకుంటాను పక్కన వాళ్ళని కూడా నేను చూడండి నాకు భయం ఎక్కడ నేను దొరకదు అది కాక నాకు ఇంకో టెన్షన్ ఉంటుంది నేను దొరక దొరక రాక రాక కాలేజ్కి ఒక రోజు వస్తాను మా ఇంట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్ పోనీ దొరక దొరక ఎవరో ఇన్విజిలేటర్ ఎవరో పట్టుకుని అమ్మాయి కాపీ కొట్టింది ఇంకొకటి ఏంటి తెలుసా నేను అంతో కొంత కొంచెం సీరియల్స్ లో అట్లా కనిపిస్తాను కదా ఎవరైనా న్యూస్ లో ఇట్లా వాళ్ళు వస్తే అమ్మో నన్ను వైరల్ చేసేస్తానేమో
సంబంధం లేదు అంటే నేను ఒక్కదాన్ని అలా ట్రాక్ తప్పి బయటకు వచ్చాను అంటే ఉంది బట్ మా మా ఫాదర్ వీళ్ళందరూ ఎలా అంటే ప్రశాంతంగా చదువుకొని నువ్వు మంచిగా జాబ్ చేయడము లేదా బిజినెస్ పెట్టుకోవడము కూర్చోవచ్చు కదా అనే సెన్స్ లో మా మమ్మీ మాత్రం ఎలా అంటే దానికి వచ్చింది కదా మంచి ఆపర్చునిటీ ఎంత మందికి వస్తుంది ఈ రోజుల్లో వచ్చింది టాలెంట్ ఉంది ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేయనివ్వచ్చు కదా అని చెప్పేసి పాపం చిన్నప్పటి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తూ 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 ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను కొంచెం యూట్యూబ్ ఛానల్ చేయడం వల్ల నేను అలా మా మమ్మీని చూపిస్తూ ఉంటా జనాలందరికీ తెలుస్తుంటేంది ఓహో పూజిత కంటే వాళ్ళ మమ్మీ పడే కష్టం ఎక్కువ ఉంది అనమాట పూజిత కంటే వాళ్ళ మమ్మీ చాలా మంచిది అనమాట అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఉందా ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ నాకు గుర్తులేదండి మీరు మా మమ్మీ లాస్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఎంత తీసుకుంటున్నారంటే ఎవరు చెప్పడు ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అని అడిగా అండి నాకు ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఏమో నాకు గుర్తులేదు టూ థౌజండ్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ సో అన్ని అంటే పికప్ అండ్ వెహికల్ డ్రాప్ అన్ని వాళ్ళే నైస్ ఏం ఏం ఖర్చు పెట్టలేదా నువ్వు ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ నేను చిన్నప్పుడు నన్ను నేనేం ఖర్చు పెడతాను మా మమ్మీనే సేవ్ చేసింది నేను ఎప్పుడు అండి ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది నేను నాకు అప్పుడు ఇస్తారా టూ థౌసండ్ అని చెప్పేసి ఖర్చులు <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 కాదు నా కోసం ఇప్పుడు ఒక హెల్ప్ చేయాలని ఏంటంటే నువ్వు డబ్బింగ్ చేసావు కదా కొన్ని డబ్బింగ్స్ ఇక్కడ రీక్రియేట్ చేయాలి రీక్రియేట్ చేయాలా సో మీరు అడిగారు కాబట్టి ఒకటైతే రీక్రియేట్ చేస్తా ఒకటే ఒకటి రీక్రియేట్ చేస్తా ఫస్ట్ ఒక చేయండి తర్వాత ఇంకో సో సాలార్ లో రీసెంట్ గా ప్రభాస్ గారికి సో రెండు సీన్స్ లో ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్ కి అంటే టెలికాస్ట్ అయిన దాంట్లో సో అందులో ఒకటి చెప్తాను దేవుళ్ళు ఎట్లనో రారన్నావు కదనే అందుకే ఇటువైపు తిరిగి మొక్కుతున్నా రాక్షసుడన్నా వస్తాడేమోనని ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ కాటేరమ్మ రాలేదు కానీ పదులుగా కొడుకుని పంపించిందమ్మా పాపం చాలా మంది అమ్మాయి చెప్పారు అనుకుంటున్నారు అమ్మాయి చెప్పారు అనుకుంటున్నారు అంటే ఆడియన్స్ చూస్తే చూసే వాళ్ళకి కనిపిస్తారు కదా బ్యాక్ బిహైండ్ ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి మనో గారే చెప్తారు డబ్బింగ్ బట్ చూసే వాళ్ళందరికీ రజనీకాంత్ గారు చెప్తారేమో అనిపిస్తుంది కానీ సో సీరియల్లో కూడా లవ్ స్టోరీస్ పెళ్ళి ఇవి అంటే నేను అవాయిడ్ చేస్తూనే వచ్చాయి ఇప్పుడు వరకు గృహలక్ష్మి సీరియల్లో కూడా నేను మానేసిన దాని టైం కంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందే స్కూల్లో లవ్ స్టోరీ కాలేజ్లో లవ్ స్టోరీ స్టోరీ పెట్టాలన్నమాట అసలు సో ఐ యాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ వాళ్ళ స్టోరీ అలా ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ప్రొలాంగ్ చేస్తూ వచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కోసం అలా చేస్తూ ఉంటారా కొన్నిసార్లు చేస్తారు కదా ఆర్టిస్ట్ కి నచ్చకపోతే ఆ సీరియల్ నచ్చకపోతే అని కాదు బికాజ్ నేను సీరియల్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే నేను చెప్పాను 
నేను ఒప్పుకుంది అప్పుడు నా టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆ సీరియల్ కమిట్ అయ్యాను సో నేను టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి మా మమ్మీ ముందే చెప్పారు తినకి ఏ క్యారెక్టర్ అయితే సూట్ అవుతుందో అంత క్యారెక్టర్స్ వరకు చేస్తామని చెప్పేసి అండ్ ఆ ప్రొడక్షన్ కి కూడా బాగా తెలుసు నేను ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తానని చెప్పేసి ప్రభాకర్ సార్ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు నాకు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ సూట్ అవుతుందో అక్కడ వరకు అండ్ తర్వాత వాళ్ళు అడిగారు కూడా ఇట్లా అనుకుంటే కొంచెం కంఫర్టబుల్ కాదు అని చెప్పేసి చెప్తే వాళ్ళు పాపం చాలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు ప్రొలాంగ్ చేస్తూ వచ్చారు ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఎప్పుడైతే ఇంకా స్టోరీ డిమాండ్ చేసిందో అప్పుడు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు వేరే అమ్మాయి వచ్చినట్టు అమ్మాయికి పెళ్లి సీన్స్ అవన్నీ పెట్టారు సో అలా అనమాట సో అదే నేను సిరీస్ లో మాత్రం ఇది కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ స్టూడెంట్ సిరీస్ మొత్తం లవ్ స్టోరీ బట్ డబ్బింగ్ లో నేను ఐ వాస్ కంఫర్టబుల్ టు సే వెడ్నెస్డేలో ఎన్ఎట్ క్యారెక్టర్ కి చెప్పాను వెడ్నెస్డే అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ లో బాగా ట్రెండ్ అయిన సిరీస్ అనమాట రీల్స్ లో కూడా బాగా వైరల్ అయింది సో అందులో ఎన్ఎట్ అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయికి చాలా కలర్ఫుల్ గా ఒక తోడేలు క్యారెక్టర్ మీకు ఆ సిరీస్ ఐడియా ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక స్కూల్లో ఉంటారు సో ఈ అమ్మాయికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎనిడ్ అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయికి తోడేలు ఇట్లా నెయిల్స్ రావడం సడన్గా ఇట్లా సూపర్ పవర్స్ లాగా అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో ఈ అమ్మాయి వెడ్నెస్ డేని చూసి రియాక్ట్ అవుతున్న సీన్లో నేను చిన్న కొన్ని డైలాగ్స్ నేను ఎనిడ్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను నీ కొత్త రూమి ఓ నీకు హగ్స్ అంటే నచ్చవా ఇట్స్ ఓకే సో అలా అనమాట ఈ అమ్మాయి ఫుల్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఫుల్ గోల గోల ఇల్లీ హగ్ చేసేసుకుంటే అదేమో హగ్స్ కి రియాక్ట్ అవ్వదు అనమాట దూరం వెళ్తుంది ఓహో నీకు హగ్స్ అంటే నచ్చవా ఓకే ఓకే అలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఇట్లా ఉంటుంది ప్రతిసారి సో చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్ గా చేస్తారు కదా డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ ఎలా చేస్తాము యాక్టింగ్ బిహైండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ దానికన్నా ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది అవును అంత ఫీల్ రావాలి కదండి మనకి ఇప్పుడు సలార్ చెప్పినప్పుడు నాకు ప్రశాంత్ నీల్ సార్ చెప్పారు ఫస్ట్ సీన్కి ఏమో నీ ఫ్రెండ్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు ఇంకొంతమంది అమ్మాయిలు ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నారు నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తుందో తెలీదు ఎన్ని రోజులు మాకు ఇది అని చెప్పేసి ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ బాధ అంటే వెళ్ళిపో ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ బాధ ఉంది ప్లస్ వీళ్ళందరి మీద కోపం నెక్స్ట్ ఎవరికి ఏమవుతుందో అని టెన్షన్ ఇవన్నీ మళ్ళీ ఏడుస్తున్నట్టు నాకు వద్దు ఇవన్నీ సప్రైజ్ చేసి ఆ వాయిస్లో ఆ షివర్ అది కనిపించాలి నాకు అని చెప్పారు ఫస్ట్ సీన్కి అప్పుడు అమ్మాయి దేవుడికి ఎట్లనో రారన్నావు కదనే అందుకే ఎట్టు తిరిగి మొక్కుతున్నారు ఆ డబ్బింగ్ కూడా వచ్చి ఆయన చెప్పడం జరిగింది డబ్బింగ్ ప్రశాంత్ నీల్ సార్ దగ్గర ఉండి చెప్పారు గైడెన్స్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ సీన్కి చెప్పారు ఫుల్ ఎలివేషన్ సీన్ ఇది నువ్వు డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత నలుగురిని పొడుస్తాడు ప్రభాస్ ఒకటే కత్తికి నలుగురిని పొడుస్తారు తర్వాత మొత్తం కత్తులు కాటేరమ్మ కొడు కొడుకు వచ్చాడు అని చెప్తే అది ఎంత పవర్ఫుల్తో చెప్తే అప్పుడు థియేటర్లో అంత రీసౌండ్ వస్తుంది వాయిస్ ప్లస్ జనాలు అంత ఎలివేషన్ నెక్స్ట్ మ్యూజిక్కి దానికి అంత సెట్ అయ్యి ఆ రేంజ్లో చెప్పాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు మళ్ళీ అరవద్దు అరవడం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎమోషనల్ ఎలివేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట అలా ఇంకెవరైనా డైరెక్టర్ దగ్గర ఉండి డబ్బింగ్ చెప్పించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే శేఖర్ కమల గారు శేఖర్ కమల గారు ఆయన మొత్తం ఆ అమ్మాయి కంప్లీట్ గా ఫ్రెషర్ అండి లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ లో అమ్మాయి క్యారెక్టర్ వేసిన అమ్మాయి చాలా ఫ్రెషర్ అనమాట తను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ డైలాగ్స్ చెప్పేసింది అన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా అన్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పేసినప్పటికీ ఆ ఫీల్ తెలియలేదు సో ఆయన చెప్పారు చాలా ఎమోషనల్ గా చెప్పాలమ్మా ఏడుస్తున్నట్టు ఉండకూడదు బికాస్ యూ ప్రామిస్ యువర్ మదర్ నేను ఏడవను అని మీ మమ్మీకి ప్రామిస్ చేసావు నీ గొంతులో ఏడుపు ఉండాలి కానీ నువ్వు బయటకు ఏడవకూడదు సో అని చెప్పేసి అలా చెప్పి ఆయన దగ్గర ఉండి ఆయన చెప్పిన తర్వాత కూడా చాలా ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్కి లైఫ్ ఇచ్చావు నువ్వు ఈ అమ్మాయికి ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ అమ్మాయి ముందు నువ్వు కనిపించుంటే నిన్నే పెట్టేసే వాళ్ళం ఈ క్యారెక్టర్కి అని చెప్పారు ఆయన అంటే ఆయన చిన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ముందు నువ్వు కనిపించుంటే నాకు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందే నువ్వు కనిపించుంటే నేను నిన్నే పెట్టేసే వాడిని ఈ క్యారెక్టర్కి అని చెప్పారు సో త్వరలోనే యాక్టర్ అవ్వాలి నేను ఇంకా కోరుకుంటున్నా అంటే అఫ్కోర్స్ సీరియల్ యాక్టర్ కాకుండా అంటే మంచి ప్రామినెంట్ రూల్స్ చేయడానికి బికాస్ నేను చాలా మూవీస్ వదిలేసుకున్నానండి బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ క్యారెక్టర్స్ కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కానీ అవి సడన్ గా ఆడిషన్స్ అయిపోతాయి మనకు తెలియకుండా అండ్ రీసెంట్ గా అయితే నేను సార్
ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళే ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కి డెడికేట్ చేసినప్పుడు నేను ఒక క్యారెక్టర్ కి నన్ను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎగ్జామ్ ఉందండి నేను సీరియల్ షూటింగ్ చేసుకుంటా అండి అండి కుదరదు కదా సో అలా కొన్ని నేను ప్రాజెక్ట్స్ మిస్ అయ్యాను బాగా బాధపడిందండి అది కాకుండా అంటే సొగ్గాడి చిన్న ఆయనకి నేను సెలెక్ట్ అయిపోయాను నాగార్జున గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ నేను అప్పుడే పుట్టింటి పట్టి చీర సీరియల్ చేస్తున్నాను సేమ్ ప్రొడక్షన్ అన్నపూర్ణ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆ సినిమాలో ఏముంది లే వేరే ఎవరిని పెట్టొచ్చు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అంత పెద్ద రోల్ ఏం కాదు ఇదంటే డైలీ సీరియల్ కదా ఈ అమ్మాయి రోజు కనిపించే క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయడానికి కుదరదు అసలు డేట్స్ అది కాక అది డేట్స్ ఎక్కువ కావాలి ఫ్యామిలీలో అంటే అందుకని వేరే వాళ్ళని చూద్దాంలే అంటే అప్పుడు అనిపించింది అరే నా ఫేవరెట్ హీరో సినిమా అబ్బా నేను చేయలేకపోతున్నా ఈ సీరియల్లో అండి అంటే చిన్న క్యారెక్టర్ అయి ఉండొచ్చు ఫేమ్ రాకపోవచ్చు రికగ్నిషన్ రాకపోవచ్చు బట్ మనకు ఉంటుంది కదా ఆ ఫీల్ మన ఫేవరెట్ హీరోతో మనం నాగార్జున గారితో నేను ఫోర్ టైమ్స్ నేను నాగార్జున గారిని కలిసాను సీరియల్స్ టైమ్ లో బయట కలిసాను ఆయనని ఆయనతో స్వచ్ఛ భారత్ చేశాను నేను నా బర్త్ రోజు ఆయన నాకు చాక్లెట్ తినిపించారు కలిసినప్పుడంతా బాగా మాట్లాడతారు ఆయన కూడా నేను ఆయనతో కలిసి ఏం చేయలేదు ప్రాజెక్ట్ అనే ఫీల్ కొంచెం ముందే నాకు అరే అప్పుడు ఆ సీరియల్ లేకపోతే నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసేదాన్ని కదా అని చెప్పేసి కొంచెం ఇప్పుడు అవ్వకపోవచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో అవ్వచ్చు ఏమో చెప్పలేము దేవుడు కరిస్తే ఇంకా మంచి నేమ్ తెచ్చిన సీరియల్స్ ఇంకేంటి ఇంకా మంచి నేమ్ అది చెప్పాను కదా నేను మీకు బుద్ధిమిట్ట చెప్పాను పుట్టింటి పరిచయం నేను చేసిన ప్రతి సీరియల్ నాకు నేను చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ నాకు మంచి ఫేమ్ తీసుకొచ్చిందండి అండ్ అవార్డ్స్ కూడా అలాగే వచ్చాయి నాకు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి నన్ను గుర్తించి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆడియన్స్ అందరు గుర్తుపట్టేవాళ్ళు నేను ఏ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గృహలక్ష్మి చేసి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది నేను హాఫ్ కూడా వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఏమో ఇప్పటికీ కూడా నేను కనిపించిన ఇంకా గుర్తుపడతారు నేను ఎప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ లో సెకండ్ క్లాస్ లో ఉండి చేసిన ముద్దుపెట్టకి ఇప్పటికి గుర్తుపడతారు నేను జనాలు సో అలా నేను చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్స్ కి కొంతమంది గుర్తుపట్టి పుట్టిండు పట్టు చీరలో కానీ అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా దేవతలాగా దీవించండి చేశాను గృహలక్ష్మి తర్వాత దానికి కానీ లాస్ట్ ఫిల్మ్ లాస్ట్ సిరీస్ అయితే సీరియల్ అయితే ఇది దేవతలారా దీవించండి సో దాని తర్వాత నేను ఏం ఫిక్స్ అయ్యాను అంటే ప్రజెంట్ నేను కొన్ని మూవీస్ చేస్తున్నాను సో ఆ మూవీస్ వల్ల అంటే మూవీస్ చేస్తుంటే సీరియల్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు టైం అసలు సో అందుకని మ్యాక్సిమం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరినైనా సీరియల్స్ వాళ్ళకి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా సీరియల్స్ వాళ్ళు ఉన్నా సరే సో మీరు చెప్పిన సేమ్ రీజన్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ సీరియల్స్ చేసేటప్పుడు సినిమాకి డేట్స్ మ్యాచ్ అవ్వ సో సినిమాల్లో ఉంటే కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి కాబట్టి సీరియల్స్ గురించి చూస్తూ ఉంటారు అటు వెళ్ళలేక ఇటు వెళ్ళలేక ఫ్యాక్ట్ కూడా చెప్పను మీకు మూవీస్ వాళ్ళు మైల్డ్ యాక్టింగ్ కావాలి వాళ్ళకి సీరియల్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా చేసేటప్పటికి కొంతమందికి డ్రామాటిక్ యాక్టింగ్ అలవాటు అయిపోతుంది నాట్ ఎవ్రీ వన్ బట్ కొంతమందికి డ్రమాటిక్ యాక్టింగ్ అలవాటు అయిపోతుంది సో ఆడిషన్స్ కి వెళ్ళగానే మీరు యాక్ట్ చేసిన వీడియో వాళ్ళు చూస్తే తప్ప మీరు మేము సీరియల్ లో చేసామంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఆ పాయింట్ అందరికి ఉండిపోద్దా మైండ్ లో అంటే ఉంటది ఆరే వీళ్ళు సీరియల్ లో నుంచి వచ్చారు కదా వీళ్ళకి డ్రమాటిక్ యాక్టింగ్ గుర్తుంటుందో లేదా వీళ్ళ సీరియల్ వాళ్ళు అయితే మనకి డేట్ సజెస్ట్ చేయలే వీళ్ళని తీసుకుని మనం ఎందుకు ఇది చేయడం అని చెప్పేసి సో నేను ఏమైనా ఆడిషన్స్ కి నేను ఆడిషన్స్ కి చాలా తక్కువ వెళ్ళానండి మోస్ట్లీ నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇంటర్లింగ్ డే ఇంకొకరు తీసుకోవడం భీమ్లా నాయక్ కి కూడా మీరు చెప్తే నమ్మను పవన్ కళ్యాణ్ గారి కాంబినేషన్ కానీ ఆయన కూడా జస్ట్ నేను వాట్సాప్ లో పిక్చర్స్ అండ్ సమ్ నేను లొకేషన్ షూటింగ్ లో ఉన్నాను ఆ రోజు కూడా వీడియో పంపించండి ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో అంటే నేను అలా పంపిస్తే అలా చూసి సెలెక్ట్ చేశాను నన్ను ఆ మూవీకి షూటింగ్ లో ఉన్నాను నేను ఎక్కడ ఆడిషన్ కి వెళ్ళి చాలా రేర్ గా నేను ఆడిషన్ కి వెళ్ళి చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అని మిగిలిన వన్నీ అలా ఒక దాంట్లో చూసి ఇంకొకరు కాంటాక్ట్ అయ్యారు భీమ్లా నాయక్ లో సంయుక్త మీనన్ గారిని కిడ్నాప్ చేస్తారు ఆయన లాస్ట్ లో మాట ఇచ్చిన సీన్ అందులో అక్కడ ముగ్గురు ఉంటారు అనమాట అది చాలా చేశారు కానీ మూవీస్ లో ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎంత చేసినా గానీ ఒక్కొక్కసారి ఎడిటింగ్ లో కట్ అవుతుంది సాహసం సినిమా గుర్తుందా మీకు అందులో కూడా బ్యాంక్ రాబరీ సీన్ దగ్గర నన్ను గోపిచంద్ గారు ఎత్తుకొని తిరుగుతారు మొత్తం కానీ ఎడిటింగ్ లో కట్ అయిపోయింది లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయింది అని చెప్పేసి మళ్ళీ కాటమరాయడలో కూడా సేమ్ సీన్ శృతి హాసన్ గారి డాన్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నాం మేము ఈ గోడ ఒకటే ఉండడం వల్ల మూవీలో మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏడిపిస్తుంటాం ఆ గోడ మీద కూర్చొని ఆ సీన్స్ కొన్ని చేశారు
పర్లేదు పర్లేదు సో దట్స్ ఇట్ గాయస్ పూజిత రెడ్డి గురించి తెలుసుకున్న విషయాలు దిస్ ఇస్ ఆర్జమహి సైనిక్